Hello guys, how are you doing? So in today's English lesson, I'm going to be teaching you six sentences that you need to improve your English. Dans les leçons anglaises aujourd'hui, on va enseigner aux six belles phrases que vous probablement besoin pour capable améliorer l'anglais. Vous connaissez nous sur langue moins tout partout, n'a travail pour capable améliorer l'anglais. All right. Let's begin with the first one. On commence avec la première phrase que je vais enseigner aujourd'hui, qui est une façon pour dire ça va garder. Vous souvent dites ça en créole, mais vous ne connaissez pas comment dire en anglais. Let's see how to say that in English. You can say that in English. It's none of your business. Do you see how I pronounce it? This is it's none of your business. It's none of your business. What does it mean when I say it's none of your business? It's none of your business means it's not your own business. Phrase I've already said, it's not a fake power. Okay? Let me use the phrase that I say. It's none of your business. It's not a fake power. It's not a fake power. Okay? Let me put it on the side. It's not a fake power. 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 But it's not just that I'm going to use it. I'm going to use it with a second beautiful phrase to be able to use it to improve English. It's a way to say, I'm not a fake power. I'm not a fake power. Did you know that in English? Did you understand that in English? Ah, if you don't know, I'm going to show you how to say it in English. So if you want to say that in English, you can say, I don't want money for nothing. I don't want money for nothing. Okay? When I'm going to say this, I'm going to say nothing. Nothing. Okay? I don't want money for nothing. 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 No, 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 it's not normal. Okay? I don't want money for nothing. Moi pas remet ou bien moi pas vouloir l'argent sans soi. Mais pour nous si tu avais dit papa pas vouloir l'argent sans soi non, bah ils ont mis c'est vrai maintenant, on va dire ça. My father doesn't want money for nothing. Papa pas remet l'argent sans soi. All right. Right now let's see the third one. Pour nous on a le troisième fois ce qu'on peut découvrir dans les leçons anglaises ça je veux dire. OK, yo souvent dit haïtien jolé, mais ça pas ça qui intéresse nous dans les leçons ça. Mais ça qui intéresse nous c'est qu'on est comment pour dire si ça ne fait jolé. Bon, bon, vous dites en anglais? You don't know that. Ok, I'm going to teach you that. Je vais enseigner vous ça. Vous allez, vous pouvez dire ça? Stop bragging right now. Si vous ne faites pas de la vie, ok? Vous pouvez dire ça? Stop bragging. Stop bragging right now. Yo, man, stop bragging right now, man. Si vous ne faites pas de la vie, vous pouvez dire ça. Stop bragging right now, alright? C'est comme ça pour dire si vous ne faites pas de la vie en anglais. Mais pour nous, si vous avez besoin de tout, chaque jour ou bêtise avec moi. À chaque jour, pas seulement bêtise. Hein? Si vous avez besoin de ça en anglais, comment vous dites ça? Vous avez dit ça? Every day, you mess with me. You mess with me. Ok? Pour ça, vous avez dit, you mess with me every day. Il y a une façon pour me dire, ah, chaque jour, vous êtes là, c'est pas seulement mon risque, c'est pas seulement mon bêtise. Hein? You mess with me every day. Ok? Pas seulement mon bêtise, bêtises, non? Don't come to mess with me. Ok? Ou est-ce que vous dites ça? It's easy. Yeah, you can say that. Don't come to mess with me. I've been passing my business. I've been passing my business. Right now, let's see how to say. Pour qui ça vous voulez paniquer? En moyen, comme on va pas poser question ça au monde pour dire. Pour qui ça vous voulez paniquer? Hein? C'est vrai la vie à Dieu, hein? Pour qui ça vous voulez paniquer? You can say that in English. Why do you want to freak out? Why do you want to freak out? Hey, why do you want to freak out? Pour qui ça vous voulez paniquer? Why do you want to freak out? 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 Don't freak out. I won't freak out. Ah, I'm not panicking. My pose. I won't freak out. Okay? I won't freak out. I'm not panicking. What can we put this on again? So we did love finger the video. So we get privilege. Someone who is not too rich will say, Ah, why do you want to panic like that? Come on, this again. Why do you want to freak out? Okay? Why do you want to freak out? Why do you want to panic? Okay, guys. Right now, let's see the last one. On a read the next phrase that we want to teach you in the lesson today. Which is a way to say, "Hey, are you going to get my ass?" What do you want to say in English? Let's see how to say that in English. I want to know how to say that in English. If you need to say, "Are you going to get my ass?" What do you say? Do you have stinky feet? You see? Do you say, "Do you have stinky feet?" Are you going to get my ass? Do you have the stinky feet? Do you have stinky feet? Est-ce que vous avez pu voir yes? Attention, pas les autres mondes alors. Ok, ok. Do you have stinky feet? Est-ce que vous gagnez pu voir yes? No, no, no. I don't have stinky feet. Ouais, mais bah il pu voir yes. I don't have stinky feet. All right, guys. So c'était belle phrase à vous déposer pour une leçon ça je vous dis. Mais on est pas pressé avec vous parce que nous pas qu'au réviser ou qu'à mémoriser. On a révisé ensemble. The first one was. 
It's none of your business. C'était la première phrase que tu apprends qui c'était ça va à faire pas, ça va garder. It's none of your business. Et deuxièmement, tu apprends comment vous dit moi pas voulez l'argent sans souci. Vous te dit ça en anglais. I don't want money for nothing, OK? I don't want money for nothing. Pas voulez l'argent sans souci moi. Et troisièmement, tu apprends comment vous dit si ça me fait joli au cunia, all right? Vous te dit ça Stop bragging right now. Stop bragging right now. Le quatrième phrase que tu apprends, c'était comment vous dit à chaque jour passer mon visite. Vous te dit ça, every day you mess with me. Ou bien, you mess with me every day. Il y a une façon pour dire, ah, chaque jour, passe le ici. Et vous te dit, comment vous dites au monde, pour qui ça va paniquer comme ça? Vous te dit ça en anglais, why do you want to freak out? Pour qui ça va paniquer? Hein? Pour qui ça va paniquer? Why do you want to freak out? Pour qui ça va paniquer? Le dernier mot, vous te dit, comment vous dites au monde, est-ce que vous gagnez pied maillasse? Vous te dit ça, do you have snakey feet? Do you have snakey feet? Est-ce que vous gagnez pied maillasse? All right, guys. C'était une belle bagarre, ça m'a déposé pour vous dans les sens à sortir. So, it was a great pleasure for me to teach you this kind of blessing. See you next time.